இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது கஸ்டம் மீம்ஸ் அதாவது நம்மளோட மீம்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் ஃபோட்டோவை வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ஒரு மீம்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ ஏதாச்சும் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கேலரியிலேருந்து உங்கள் ஃபோட்டோ என்ன போஸ்ட் வேணுமோ அந்த ஃபோட்டோவை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபோட்டோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்களோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிற ஃபோட்டோவில் நான் வந்துட்டு இமோஜி ஃபேஸ் வந்துட்டு நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபன்னி ஃபேஸ் மாதிரி என்ன உங்களுக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்பீச் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வேணுமோ இங்கே எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான இமோஜிஸ் வேணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேண்டை வந்துட்டு டைரெக்ஷன் எங்கே எங்கே க என்ன ஸ்பீச் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்களோ அதை கூட நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் அந்த கலர் நீங்கள் லாங் ட்ரெஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் கலர்லாம் கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நிறைய இருக்குது நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் ஸோ ஒரு நாள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீச் பபுள் வைக்க போகிறேன் ஸ்பீச் பபுள் வச்சுட்டு நான் வந்துட்டு எங்கே ஒன்றால் அதை டைரெக்ஷன்ஸை நான் என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்களும் உங்களால் அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நீங்கள் எந்த பக்கம் எங்கே வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பக்கம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ டாப்பில் நான் வைக்கிறேன் டாப்பில் வச்சுட்டு ஸோ அந்த டைரெக்ஷன் நான் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் வேறு என்ன பபுள் வேணுனாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த என்ன ஸ்பீச் நீங்கள் சொல்ல வரீங்களோ அது என்ன ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் அதை சொல்ல வரீங்களோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது எங்கே வேணுமோ அந்த பொசிஷன் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறேன்றதுனால ஒரு ஸ்பீச் பபுள் கொடுக்க போகிறேன்றதுனால நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைபுன்றத மட்டும் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பொசிஷன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் கலரை வந்துட்டு நீங்கள் அங்கே லாங் ப்ரெஸ் அந்த கலர் பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கலர் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே சேஞ்சஸ் நிறையா தெரியும் ஸோ கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சேம் அதே டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபாண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைலு நீங்கள் வந்துட்டு அங்கங்கே நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஃபாண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஸ்டைல் ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைலை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ மாற்றிட்டு இப்போ நான் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ வச்சுட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன மெசேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் வந்து கன்வே பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபன்னி மீம்ஸ் வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய நீங்கள் வேறு ஏதாவது க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது உங்கள் ஃபோட்டோவை பொறுத்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் மாற்றி பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
அந்த மெசேஜை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மியூட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது ஈஸியாக அவர் வந்து எத்தனை மணி நேரத்துக்கு வந்துட்டு அவரு அவரோட மெசேஜ் வந்து நமக்கு வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் மியூட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போ அந்த மூ ஐக்கான செட்டிங்ஸுக்கு போங்க இப்படி மியூட் ஐக்கான்றத நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்றதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வர மெசேஜ் எதுவுமே வந்துட்டு அந்த சமயத்துக்கு எதுவுமே வராது ஸோ அவரோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே மியூட்டில் இருக்கும் ரிப்ளை ப்ரைவேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப்பில் வந்துட்டு நம்ம மெசேஜ் பண்ணும்போது எல்லாருமே நம்ம பார்ப்பாங்க ஸோ நான் யாருக்கு நான் பர்டிகுலராக ஒருத்தருக்கு ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அவருக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரைவேட்டாகவே நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம் எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் ஜஸ்ட் நீங்கள் நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி வேலை நீங்கள் வந்து ரிப்ளை ப்ரைவேட்லி அப்படின்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு யாருக்கு மட்டும் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணணும் ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம் அது வந்துட்டு ஸ்டிக்கராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா நார்மல் டெக்ஸ்ட்டாக கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸோ அவருக்கு மட்டும்தான் இந்த ரிப்ளை கன்வே ஆகும் வால் பேப்பர்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம வந்து வால் பேப்பர் செட் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு என்ன கலர் வேணுமோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே வந்துட்டு இருக்கிற கலர் நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அது நீங்கள் ஆப்ஷன் அந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் சாலிட் கலர் கிளிக் பண்ணாலே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா கலர்ஸுமே உங்களுக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன கலர் நீங்கள் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்களோட வால் பேப்பராக வந்து நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கலர் மட்டுமே தான் நம்மளால் பண்ண முடியுமா பார்த்தீங்கன்னா கலர் மட்டுமே கிடையாது நீங்கள் திரும்ப அந்த வால் பேப்பரில் போயிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் லைப்ரரியில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய டிசைன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரியான டிசைன்லாம் உங்களுக்கு வேணுமோ அங்கேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட வால் பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச வால் பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்துட்டு புதுசு கிடையாது இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கர்ஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் இமோஜி தான்ங்கிறது டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஸ்மைலோ இல்லை என்ன ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே வந்து ஸ்மைல் இந்த மாதிரி அனுப்புவீங்க இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு ஸ்டிக்கர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் நார்மலாக இமோஜிஸ் நிறையா இருக்கும் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே என்னென்ன வேணுமோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன இமேஜஸ் இமோ இமோஜிஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் இது மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்துட்டு அதை வந்துட்டு பண்ணியாக என்ன அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் நீங்கள் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ரெடிமேடாக ஆல்ரெடி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட சிஸ் உங்கள் பீஸ் இதில் உங்களோட உங்களோட மொபைல்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே இது வந்து வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஆட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அது எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணியாக வந்துட்டு என்னென்னலாம் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கேரக்டர்ஸு அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த டிப்ஸு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு நான் ரெகுலராக மெசேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெகுலராக அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா அவரை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷார்ட் கட் அதாவது ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு அவர் வந்துட்டு நான் ஷார்ட் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வாட்ஸ்அப் போகாமலே ஜஸ்ட் அவர் வந்துட்டு என்ன நேமில் அவர் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறனோ அந்த நேம் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் அவர்
உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் சார்ஜில் போட்டிருப்பீங்க இங்கே போட்டிருப்பீங்க அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு பிசி மட்டுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ பிசிலேருந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ரிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லாக் அவுட் பண்ணும்போது கரெக்டாக நீங்கள் ப்ராப்பராக லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்களான்றதை பார்த்துக்கங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அது டவு கனெக்டில் இருக்கும் வேறு யாரும் அதை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பண்ணும்போது ரெண்டுமே எல்லாமே லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்றது மட்டும் என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் இன்னும் நீங்கள் செக்யூரிட்டியாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களோட ப்ரைவேசி கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ரைவேசியில் போய்ட்டு இந்த இந்த இதை என்னபிள் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே வந்துட்டு உங்களோட பின் நம்பரை வந்துட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபோர் டிஜிட்டில் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை சில பேர் ஃபிங்கரில் என்னபிள் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் நீங்கள் இன்னும் செக்யூரிட்டியாக நீங்கள் இதை வாட்ஸ்அப்பை வந்துட்டு ஹேக் பண்ணாமல் வைக்கணும் யா வேறு யாரும் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதை வந்துட்டு நீங்கள் என்னபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின் நம்பர் கேட்கும் சிக்ஸ் டிஜிட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் பின் நம்பரை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த என்ன நம்பரை நீங்கள் செட் பண்ணணுமோ அந்த நம்பரை செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்ப அந்த கன்ஃபார்ம் யுவர் பின் நம்பர் கேட்கும் அதையும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னபிள் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் மெயில் ஐடி உங்களோட பர்சனல் மெயில் ஐடி என்ன நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே கொடுக்குறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடியை நீங்கள் வந்துட்டு டைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெயில் ஐடியெலாம் கேட்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் என்னபிள் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெயில் ஐடி திரும்ப நீங்கள் வந்துட்டு மெயிலை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் திரும்ப சேம் அதே மெயில் ஐடியே நீங்கள் திரும்ப டைப் பண்ணுங்கள் அங்கே என்ன கொடுத்தீங்களோ அதே மெயில் ஐடி கொடுத்து கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெரிஃபிகேஷன் வந்துட்டு முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு வந்து என்னபிள் ஆகிடுச்சு திரும்ப உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற அந்த டிசபிள் பட்டனை வந்துட்டு நீங்கள் திரும்ப நீங்கள் டிசபிள் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நம்ம வெரிஃபிகேஷன் வந்து டிசபிள் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக எ